Hello cả nhà Chào mừng đến với Fall in Love with Beauty Mình là Lê Ta Rất vui được gặp lại các bạn Trong chuyên mục Skin Smart tập 5 Hôm nay chúng ta sẽ nói về chương thứ 11 của quyển sách Skin Care Beyond the Basic của Mark Lee Vì vậy, để cảm ơn tác giả Mình xin phép để cho tên của clip trùng với lại tên của chương này Có nghĩa là Skin Care Product Là các sản phẩm chăm sóc da trong quyển sách thì mình thấy chương này là chương dễ đọc nhất Cũng là chương um, có ít nhất Bởi vì ở trong chương này thì tất cả những điều bạn có thể bạn thừa biết Có thể bạn biết sai, có thể bạn biết đúng, có thể bạn chưa biết Tất cả đều được tác giả cần confirm lại trong chuyên mục này Vì vậy mình nghĩ là um, không không những những bạn mà mới đầu mà ngay cả những bạn đã có thâm niên lâu năm trong cái việc chăm sóc da cũng có thể tham khảo để qua đó có thể biết được là những cái kiến thức mình biết từ trước đến nay đã đúng hay chưa nếu sai thì chúng ta có thể điều chỉnh như thế nào à, clip lần này khá là dài vì vậy mình sẽ chia ra làm 3 phần uhm, 5.1 hôm nay chúng ta sẽ nói về cái sản phẩm đầu tiên đó chính là sữa rửa mặt các sản phẩm còn lại thì tác giả phân ra làm năm loại sản phẩm ha lúc đầu là có sữa rửa mặt cleanser thật ra gọi là rửa mặt thôi à, cái thứ hai là toner day cream night cream và các sản phẩm treatment thì um, mình sẽ chia làm 3 phần thì mỗi một phần thì sẽ có một số các sản phẩm nhất định nhưng mà như các bạn thấy đó tác giả cũng chia theo kiểu uh, làm sạch da sạch da mặt dưỡng ẩm Tuy nhiên kem chống nắng thì lại không có Bởi vì bản thân day cream nó đã có kem chống nắng rồi ừ, Bây giờ nó không là mất thời gian nữa Chúng ta sẽ bắt đầu luôn ha Như là cái tên chúng ta đã đặt Thì chương 1, chương 11 này Nói về sữa rửa mặt rất là nhiều Trước đến nay các bạn có nghĩ là Mình biết được bao nhiêu loại sữa rửa mặt hay không? Chúng ta luôn luôn dùng chữ sữa rửa mặt Để nói về những cái sản phẩm làm sạch da mặt Thì tiếng anh nó có một cái chữ gọi là cleanser thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái chữ đó để chỉ chung bởi vì không phải cái này cũng gọi là sữa rửa mặt chúng ta hãy bắt đầu với lại việc là có bao nhiêu loại sữa rửa mặt theo như tác giả ghi trong sách đó, thì chia ra làm hai loại chính đó là crystal cleanser và new cleansing thì sở dĩ chia ra như vậy vì sao thì mình sẽ nói tiếp nhưng mà có phải là đầu tiên đâu mà các bạn nghĩ là new cleanser nghĩa là những cái gì dạng sữa sữa còn um, crystal thì có 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 nghĩa là những cái gì nó nó hơi có nhiều cái chất tẩy rửa thật ra thì những cái gì mà các bạn biết nó đúng á à, cái crystal crystal có nghĩa là có thể rửa sạch được bằng nước như vậy thì hai cái này phân biệt nhau ở, ở chỗ nào cái thứ nhất là Crazyball water, Crazyball cleanser sẽ được phân biệt là khi các bạn thêm nước vào cái sản phẩm thì tạo bọt, sau đó các bạn cứ lên trên mặt, xong rồi dùng nước để rửa sạch thì sạch được. Còn new cleansing thì không dùng như vậy được bởi vì nó không có tạo bọt hoặc tạo bọt rất ít. Các bạn nhất định là phải sử dụng một cái miếng vải bông bông ướt gì đó. Sau khi mà massage lên hết rồi thì mình bôi đi bôi đi bôi đi, bôi đi. sau đó mình rửa nước lại mình phải rửa một loại sữa rửa mặt khác nó mới sạch được thì đó là điểm khác nhau mình cảm thấy là cơ bản nhất như vậy về mặt da liễu hoặc là về chuyên sâu hơn thì thật ra tác giả đã so sánh như thế nào chúng ta cùng vô sâu hơn chút xíu nhé có phải luôn luôn chúng ta luôn nghĩ là cái gì mà tạo bọt thì nó sẽ dành cho da giàu nhiều hơn còn cái gì mà uh, dịu nhẹ thì chúng ta sẽ có sữa trong đó thực tế thì đúng một phần không cả hai loại này đều có dành cho mọi loại da hầu như là mọi loại da tuy nhiên crystal cleanser thì sẽ có dành cho da mụn nhưng không dành cho da nhạy cảm trong khi đó new cleanser thì lại có dành cho da nhạy cảm nhưng mà không có dành cho da mụn như vậy thì điểm khác biệt của nó như thế nào và chọn như thế nào thì mới đúng với lại làn da của mình ok tác giả đã có một cái rất là xúc tích để mà lý giải cho tụi mình có một cái chất trong crayable cleanser mà mình xin được phép đọc ra từ sách bởi vì đối với mình nó giống như thần chú vậy đó 
mình đọc nó mà không nhìn sách mà nhìn thể ra mình đọc không được cái chất đó gọi là disodium lauri sulfur sulfinat thì mình sẽ có để ở ngay phía dưới phần description cái chất này là cái chất tạo bọt đồng thời cũng là chất detergent tẩy rửa khi mà các bạn da hỗn hợp dầu hoặc là da hỗn hợp da hỗn hợp khô da hỗn hợp thiên khô các bạn đi mà tìm cái sữa rửa mặt dành cho mình ấy thì các bạn hãy nhìn ở trong phần thành phần active uh, ingredient thì nếu như các bạn thấy cái chất sodium này nó nằm ở ngay gần 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 đầu thì đây là cái sữa rửa mặt crunchable dành cho da dầu hoặc là da um, hỗn hợp dầu còn nếu như các bạn thấy nó nằm ở khoảng giữa giữa tức là sau nó có water uh, có fatty oxit Uh, fatty acid rồi nó lại có cả uh, mineral oil nữa nó chỉ nằm ở như giữa giữa thôi thì nó như là dành cho da khô hoặc là da thiên khô những cái uh, crystal cleanser này rất là được ưa chuộng đối với là những bạn da rất là giàu bởi vì như các bạn thấy á cái mức độ tạo bọt của nó cũng đồng nghĩa là cái mức độ mà lấy đi những cái dầu dư ở trên mặt tuy nhiên nhá Uh, cái mức độ mà tạo dầu dành cho da hỗn hợp là vừa phải thôi, không có nhiều Trong khi đó da khô thì bởi vì cái chất này nó ít Cho nên là các bạn sẽ tẩy nhẹ nhẹ, nhẹ sẽ có một tí bọt nhỏ nhỏ, xíu xíu Tuy nhiên đối với những bạn da rất giàu có nghĩa là vào khoảng thời gian từ 10 tới 11 giờ thì các bạn sẽ cực kỳ giàu Sẽ có một cái loại sữa lúc mà principle cực kỳ phù hợp các bạn Mà ở trong đó sẽ có thành phần gọi là Glycolic Acid hay là còn đi chung với lại AHA, à, Alpha Hydroxy Acid Bởi vì sao những cái bạn mà da dầu như thế á, thì cái da mặt của bạn dễ bị dầu làm cho xỉn Để sinh ra tới bào chết rất là nhiều Thì cái AHA này tuy là sao đó là AHA mà sức bôi lên trên mặt Nó không có hiệu quả bằng tại vì nó lỗ đi quá là nhanh Nhưng mà nó cũng giúp được trong cái việc làm cho cái phòng dầu trên và tới bào chết của các bạn ấy Nó được thảy bớt đi cho nên là thật sự thì các bạn da rất là giàu không nên sử dụng nguyên cleansing nên sử dụng cleansable cleanser và tốt nhất là nên có những thành phần như mình vừa mới nói và thiết kế là cái dưới luôn tuy nhiên là dành cho da dầu và da hỗn hợp dầu rồi dành cho da khô tạo bọt này nọ nhưng so với lại milk cleanser thì mình thích nó ở một chỗ là nó còn rất là phù hợp với các bạn tin bởi vì nó có cái loại dành cho da mụn hoặc là dễ bị mụn Lưu ý với các bạn nha Da mụn và dễ bị mụn gọi là acne prone Không phải là sensitive skin Bạn nào sensitive skin thật ra là không sử dụng được cái loại sữa rửa mặt này đâu uhm, Có sữa rửa mặt Crisible Cleanser dành cho da bị mụn Mà ở trong đó người ta gọi là medicated Có nghĩa là nó là một loại thuốc luôn Nó là một loại thuốc đặc trị thì trong thuốc đặc trị này các bạn biết có một thành phần nào rất là quen thuộc với tất cả chúng ta không? Đó chính là Benzo peroxic Hình như vậy <cười> Mình cũng quên mất tiêu rồi Benzo đúng không ạ? Benzo peroxic Chính xác Đó là những cái thành phần mà chuyên kháng viêm kháng sưng dành cho da bị mụn hoặc là da có tiền mụn Thì đó là về Cleanser dành cho các bạn da dầu, da hỗn hợp dầu, da bị mụn Không có da sensitive Nếu vậy thì những bạn da nhạy cảm sẽ phải dùng cái gì bây giờ Vậy thì chúng ta quay tiếp về bạn đầu tiên mà chúng ta đề cập Đó chính là Milk Cleanser Milk Cleanser thường được đựng ở trong những cái chai nhiều hơn Trong khi đó uh, Crisple Cleanser thì được sử dụng ở trong những cái tuyết Tại vì nó tạo bọt cho nên là thường nó ở dạng kem còn các bạn lại thường ở dạng liên quyệt đối với những bạn mà um, da nhạy cảm thì các bạn sẽ cảm thấy bạn mưu quyền dần là cứu tinh của cuộc đời của mình biết tại vì cái cấu trúc cái kết cấu của nó rất là dịu nhẹ nó sẽ chiều được cái làn da khó chịu của các bạn đặc biệt là đa số nó không có hương liệu nữa rồi cho phép mình nhìn lại xuống xuống sắp một tí bởi vì sẽ có một số thành phần nó quá là khó đọc à nhưng mà được một cái là ở đây có đề cập tới một cái chất mà các bạn không thể tin được là mineral oil được sử dụng rất là nhiều nhé milk cleanser còn được sử dụng cho cả da dầu và da hỗn hợp da khô thì nó rất là phù hợp rồi 
nó sẽ không có cái chất mà mình vừa mới nói là tạo bọt này nọ ở như ở bên uh, principle cleanser đó là chất sodium gì gì đó sulfonat đâu nhưng đa số được khuyến khích là dùng để tẩy trang à, nhất là những cái mà có kết cấu nặng hoặc dày đặc ấy, là được khuyến khích là dành cho những người hay à, trang điểm nhiều trang điểm nhiều lớp trang điểm nặng thì nó sẽ sử dụng những cái loại cleanser này tốt hơn và luôn luôn đi kèm với lại những cái miếng bông được thấm ướt luôn 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 lúc nào ở trong trong đây cũng ghi là sẽ sử dụng với lại một cái wet gel wet hoặc là pre gel cloth những cái miếng đó để các bạn lấy ra cái wet đó ngoài ra thì nó không có để lại trên da lâu cũng không có vết đổ chân lông nữa cho nên đúng như nó là nó khá là phù hợp đối với những cái bạn nhạy cảm thường là nó không có mùi một trong những cái đặc điểm lớn của new cleanser là các thành phần hóa học trong đó rất là khó đọc à, đơn giản vậy thôi như giờ ví dụ 3 dc styrax mình đọc đúng không 3 dc trimelia nói chung tất cả những cái này được gọi là emollient hết emollient là những cái chất thêm vào trong nhà sản phẩm để cho những cái dưỡng ẩm da tốt hơn cũng như là giúp cho mình các các chất nó không có bị đá nha đối với lại cleanser, uh, cleanser mà dạng sữa thì chúng ta vẫn có thể có loại dành cho da khô da hỗn hợp dầu da dầu nhưng mà theo ý kiến của mình ấy thì chỉ có những bạn nào da khô với lại da nhạy cảm nên sử dụng dạng này thôi chứ nó không có hiệu quả lắm đối với những bạn mà da dầu hoặc là da hỗn hợp dầu nếu như các bạn vẫn muốn sử dụng thì ngại là nó sẽ làm khô da hay căng da thì nhớ là sau đó phải rửa sạch có thể là các bạn sẽ dùng toner toner để cho, dành cho da dầu hoặc là thiên dầu để cho nó đỡ có, có dính lại cho trên trên mặt có cảm giác là thì nó không, không được sạch lắm nhưng mà được cái là nó không làm tan da nó khá là mềm đến đây thì về tất cả những gì mà tác giả cũng như mình biết được về cách lựa chọn sữa lông mặt đã hết rồi thật ra nó rất là xúc tích chỉ có một vài ý chính thôi hy vọng là đây là những cái ý quan trọng nhất để giúp các bạn chọn được sữa lông mặt đúng với lại cái làn da của mình Bây giờ thì bye bye hẹn gặp lại trong phần 5.2 là về toner và day cream nha Bây giờ thì hẹn gặp lại Nhớ like và subscribe cho mình ở phía dưới nha Còn món gì nữa không ta? Warm rice skin Sun skin mà rất expensive Water base Water base Nó còn tốt xíu Flyway cleansing may be designed to be used for soft clothes or spawn Thick or cleansing Thank you.